En noticias de última hora Le pido favor que comparte este video Que le dé manita arriba y se suscriba a este canal Resulta que el día de ayer El Instituto Nacional Electoral Resolvió Alguna de las medidas Que bueno, se había dicho mucho Roberto Que el presidente Había cometido ciertas Arbitrariedades en la conferencia matutina Y es precisamente El PRD Quien denunció ante el INE ante Guadalupe Tadei, esta nueva administración al interior del INE, en donde denunciaban precisamente que el presidente llamó a votar todo por Morena, esto en alusión de que la, para llevar a cabo reformas de fondo se necesita la mayoría en el Congreso. Y entonces el Instituto Nacional Electoral recibió la denuncia del PRD quien relataba que el presidente había violado el reglamento y que debería censurar la conferencia matutina por abuso de autoridad. Así es, aquí vemos cómo el PRD está dando esta pues esta medida tan extrema, ¿no? Eh, lo solicita ante el INE, pero es una realidad que siempre han buscado intentar callar al presidente, intentar censurar la conferencia matutina porque saben que el presidente lleva este mensaje a la nación y que la verdad es muy escuchado por, por toda la población de México y la verdad eso les molesta mucho. Ah, este Y aquí vemos precisamente esto, que es el comunicado oficial del INE. Vean ustedes, y ya lo resolvió Guadalupe Tade y los puso como chancla, pues resulta que señaló lo siguiente... La Comisión del, del Instituto Nacional Electoral consideró que las manifestaciones de la Presidencia de la República no afectan la equidad de la contienda. El Partido de la Revolución Democrática presentó una queja contra el titular del Ejecutivo, ya que a juicio del denunciante de manera ilícita, en la mañanera emite un mensaje en la ciudadanía en el que directamente pide que se vote no solo por los diputados, sino por los senadores de su partido político u otros que sean afines a su movimiento. Por mayoría de votos se resolvió la improcedencia de ordenar a la presidencia de la república eliminar la parte donde se vierten las manifestaciones denunciadas la mañanera del pasado 19 de abril del presente año referente a la tutela preventiva solicitada se consideró improcedente versar sobre hechos futuros de realización incierta bueno por un lado el PRD y todos los chayoteros dicen que la conferencia matutina Roberto están perdiendo esa fuerza que ya nadie los ve y por otro lado dicen que el presidente es tan influyente que va a influir en la toma de decisión de todo el electorado Así es, aquí vemos una de las medidas que toma el INE y que ciertamente sí manda a borrar la parte donde el presidente hace este tipo de comentarios, que es una realidad y el presidente de la república ya lo ha manifestado. Él tiene la libertad de expresarse y es un diálogo circular, así como ellos mismos también este, cometen estos actos irregulares donde, donde dicen que no se debe votar por Morena, bueno, el presidente les da una respuesta y cuando el, el presidente le responde ya no les parece y esto fue lo que pasó. Eh, más sin embargo no es motivo para tomar el extremo de que el presidente ya no dé su mensaje. Eso ya sería una censura por un hecho que como bien dice ahí es incierto. no Efectivamente y eso lo decía el presidente López Obrador en donde se expresaba que la oposición no quiere la transformación del país, quieren seguir robando y eso pues retumba ante la denuncia del partido de la revolución democrática, un partido pues que ya está en el olvido, ya nadie los quiere, esa es la realidad y aquí vemos al presidente, escuchemos Somos dos agrupamientos o formamos parte de dos agrupamientos distintos y contrapuestos dos proyectos distintos de nación Y esto ayuda mucho. Y como estrategia, pues ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México. 
cuando ellos son en esencia antidemócratas la mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales a mí me gustaría incluso que este por ahí te mandé de las redes un este, formato de las es una galería de los dirigentes que convocan a estas marchas y de los que participan porque también la gente no lo sabe porque los medios de información los encubren entonces hay que mostrarlos hay que lamparearlos porque nada más viéndolos ya la gente sabe de qué se trata la mayoría pues han participado en los gobiernos anteriores han sido como dije defensores de los fraudes electorales Bueno, aquí vemos cómo aparece el presidente Roberto y ya lo decía, estos personajes están ensimismados y muy acostumbrados al atrocinio. Así es, eh, ¿con qué cara piden y quieren censurar al presidente cuando ellos son los que han cometido a lo largo de estos años estos fraudes electorales, estos, este, estos delitos, la verdad? Y el presidente, con justa razón, hace mención a, que, a llamar al pueblo a votar masivamente por Morena porque él sabe cómo ha llevado a lo largo de estos años su trabajo, en este caso cuando lo mencionó fue motivo porque le derrumbaron la Guardia Nacional, todo este sexenio trabajando para que la Guardia Nacional proteja y se encargue de la seguridad de los ciudadanos para que un ministro corrupto simplemente di, le dé revés y la verdad el presidente dice no, para que la continuidad de la Cuarta Transformación siga hay que votar masivamente por Morena y la verdad es que le responde porque vemos cómo los panistas compran ministros, compran jueces, compran el voto y no tienen descaro en tratar de hacer este tipo de solicitudes. Efectivamente, Roberto, estamos viviendo momentos de cambio y momentos donde a pesar de que han querido tomar medidas cautelares en contra de la mañanera y el día de ayer abordamos cómo algunos youtubers españoles eh, pues se vieron un poco molestos porque inclusive la conferencia matutina ha sido objeto de estudio en, univer en las universidades más prestigiosas alrededor del globo terráqueo y no solo eso Roberto sino que la mañanera eh, rompe este dique de contención que tenían precisamente los medios de comunicación tradicionales en donde buscaban eh, precisamente desinformar al pueblo hoy la información la obtiene usted de primera mano en la conferencia matutina y veíamos cómo desinformaban con el estado de salud del presidente un tema que vamos a tocar más adelante pero que es importante cómo los medios ya inclusive tenían como muerto al presidente de la república lo daban por muerto pero hoy nos damos cuenta de que es completamente diferente Así es, vemos cómo estos medios, bueno, en el pasado los presidentes, la información que querían dar a conocer o la percepción que querían dar a entender, pues utilizaban estos medios, estos medios chayoteros. El día de hoy no les parece para nada correcto que el presidente tenga este diálogo circular, que el presidente se pueda defender, porque realmente pues son ataques. En el pasado no, no, pasaba, no sucedía esto porque la prensa quería poner en buen lugar al presidente en turno, cosa que no en verdad no pasaba, pero hoy el presidente, como no les da este beneficio monetario, pues se han dedicado a atacar. Y la verdad es muy importante que el presidente dé este tipo de mensaje, porque mantiene a la ciudadanía este, informada y él informa con realidad lo que está pasando en el país. Antes era Roberto. ¿Qué horas son? Ah, las que usted diga, señor presidente. Eh, ¿Es cierto, Roberto, que vuelan los cocodrilos? 
no, este, no. Y decían los ¿Qué, ¿Quién será el perplejo que tiene la osadía de decir que los cocodrilos vuelan? Decían los chayoteros. Les dice, lo dijo el presidente. Ah, sí vuelan, Roberto. Pero es que vuelan muy bajito. <risa> Se les acabó el chayote y entendemos la desesperación. Y más que nada también de los partidos políticos... Porque también se han quedado sin una gran base del electorado. Así es esta situación que, que sucedía realmente pues en estos tiempos ya no se da. Y el presidente pues lo ha dicho, no necesito que, que me laven la cara. Pero sí se ha confrontado a este tipo de ataques. Y vemos cómo les afecta, no les gusta para nada la conferencia. Porque vemos que el presidente informa con verdad. Y la verdad cada vez se hace más popular el presidente. Y esto para nada les, les parece bien. No le resulta atractivo, por supuesto. Vamos a seguir a más información. 